Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre convergencia de serie. El enunciado del problema es el siguiente. Estudia la convergencia de la serie n factorial partido a por a más 1 por a más 2 hasta a más n, donde a es un positivo número dado. Bueno, en primer lugar vamos a recordar el criterio del cociente, un criterio de D'Alembert, donde nos dice que si eh, sumatoria de n mayor o igual que 1 a su n es una serie de términos positivos, si consideramos el cociente a su n más 1 partido por a su n, si hacemos límite, si ese límite es l menor que 1, la serie es convergente, si es mayor que 1, la serie no converge, y si es igual a 1, el criterio no nos ofrece ningún tipo de información. Entonces, si aplicamos eh, esa regla y hacemos a su n, bueno, a su n es n factorial partido a, a más 1, a más 2, hasta a más n. Si consideramos a su n más 1 partido por a su n, tenemos que n más 1 factorial partido a por a más 1, por a más 2, hasta a más n, a más n más 1, partido por n factorial, partido por a, por a más 1, por a más 2, hasta a más n. Bueno, pues si hacemos ese cociente, hacemos la operación, eh, nos queda pues, esta expresión que tenemos aquí, sería n más 1 factorial por a por a más 1 por a más 2 hasta a más n, es decir, producto de extremo igual a producto de medio, y debajo n factorial partido por a por a más 1 por a más 2 hasta a más n más 1. Bueno, pues si simplificamos nos damos cuenta que todos los factores son comunes, el a más 1 más 2 hasta más n se nos simplifica, y nos queda n más 1 factorial en el numerador y en el denominador n factorial y a más n más 1. Bueno, pues si ahora utilizamos las propiedades de los factoriales y el n más 1 factorial lo ponemos como n más 1 por n factorial, simplificamos el n factorial del numerador y denominador y nos queda n más 1 partido por a más n más 1. Bueno, pues aquí falta un más 1 debajo y el límite cuando n tiende a infinito sale 1. En consecuencia, tenemos que este criterio no nos aporta ningún tipo de información. Bueno, pues entonces tenemos que buscar otro criterio que nos permita solucionar el problema. Bueno, pues este criterio es el criterio de Rabe. Si a su n, eh, sumatoria n mayor o igual que 1 de a su n en una serie de términos positivos, entonces si el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos a su n más 1 partido por a su n vale l, si l es mayor que 1 la serie converge, si l es menor que 1 la serie no converge, y si l es igual a 1 el criterio no nos aporta ningún tipo de información. Bueno, como, como el cociente a su n más 1 por a, partido por a su n ya lo tenemos del criterio del cociente, simplemente sustituimos aquí, nos queda n por 1 menos n más 1 partido a más n más 1. Hacemos la operación, nos queda n por a más n más 1 menos n menos 1 partido a más n más 1. Simplificando, el n más 1 con el n menos 1 se nos simplifica y nos queda n por a partido a más n más 1, o lo que es lo mismo, a n partido a más n más 1. Bueno, pues si hacemos el límite de este, de, hacemos límite cuando n tiene infinito de esta expresión, nos queda límite cuando n tiene infinito de a, sub, de a n partido a más n más 1, que nos queda a. Por tanto, si a es menor que 1, la serie será divergente, si a es mayor que 1, la serie es convergente, y si a igual a 1, la serie viene dada por eh, sumatoria de n mayor o igual que 1 de n factorial partido de n más 1 factorial. Bueno, pues esta serie es divergente porque esta serie es la, la serie 1 partido por n más 1, que es equivalente a la serie 1 partido por n, que sabemos que es divergente. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT, espero que haya sido de vuestro interés, y os recuerdo que la web principal fdet.es podría encontrar este y otros vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además están totalmente garantizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.